大家好，宠粉的一代又来。来了！众所周知，在这个变化多端的娱乐圈，明星们的婚姻就像闹着玩儿似的，有的今天官宣，然后领证，常常是粉丝们还沉浸在两人的糖点中时，就突然来了个和平分手的暴击。比如赵丽颖、冯绍峰，还有董子健和孙怡。所以在这样的情况下，那些坚定的在一起的爱情就显得弥足珍贵。那今天咱们就一起来看一下娱乐圈那些令人羡慕的明星夫妻都有哪些。接吧，首先来看一下魏晨和于伟。说到魏晨，想到的就是有实力、有颜值，出道多少年来没有绯闻，低调又有实力。成名的时候不忘女朋友，与很多男艺人丰富的情史相比，他的感情史相对简单。魏晨的初恋女友于伟也是在四川音乐学院时的同学，相同的兴趣爱好紧紧的将他俩联系在了一起。在事业上，于伟甘愿牺牲自己的事业，做魏晨背后的女人，支持他，相信他。用自己节省下来的零花钱给魏晨买歌碟，陪他一起去听音乐会。他娶了自己的青春，相恋十四年，有着从校园走向婚纱的浪漫爱情，实在是让人太羡慕了。在参加《快乐男生》结束之后，魏晨在事业上处于一个低谷期，是余伟陪着他走过了那段颇受质疑的时光。是金子总会发光的。魏晨成名之后，他是一个很有责任心的男人，在娱乐圈这个复杂的圈子里，他将自己的。女友保护的很好，对于这个从始至终永远陪伴在他身边的女孩，他很是感恩。在二零一九年，选择在他生日当天浪漫的水下求婚，带着他走向婚姻的殿堂，感动了一批又一批的迷妹们。二零二零年，他们特意挑选五月二十日领证，并在十三点十四分打卡官宣，并配文：二零二零五二零十三点十四终成眷属。如今在去年，两人终于在三亚举行了盛大的婚礼，为他们的爱情。迎来了新的篇章，孙俪收拾女王的代名词，一部部的优秀作品深得大家的喜欢，事业上蒸蒸日上，婚姻上也是非常圆满。邓超、孙俪堪称娱乐圈标准的模范夫妻，大部分人认为他俩真正的恋爱是从幸福像花一样开始的，其实这个只是让他俩相识，真正让他俩暗生情愫的是电视剧《甜蜜蜜》，这也是两人的定情之作。然而，很多人不知道的是，在原生。家庭的影响下，孙俪对婚姻有着很大的恐惧，但是邓超也不断用自己的爱暖化了孙俪。当年在参加 MTV 盛典时，邓超在发表获奖感言时，当着所有人的面向孙俪深情告白，真的是让人羡慕的很啊！二零一一年，他们携手走进了婚姻的殿堂，将自己的幸福掌握在了自己的手中。结婚后的他们十分的幸福，一个儿子，一个女儿，更是快乐的源泉。现在依旧能够在。社交平台上看到两人的恩爱氛围。前几天，孙俪还在社交平台上晒了邓超的日常生活状态，又是遛狗，又是练字，网友们也纷纷调侃：“超哥被丽花了。”大家每次都能被孙俪、邓超的日常分享逗乐，不得不说，这对夫妻的相处模式真的十分有趣了。郑恺苗苗也是大家羡慕的一对璧人。提到郑恺，很多人第一时间想到的就是《奔跑吧兄弟》。事实上，郑恺因为长得帅气，人也仗义，所以在圈里绯闻无数。成名之后，也有很多他流连夜店的消息，其中还有不少丑闻。夜店小王子的称号也是张歆艺在路跑男时开玩笑说的。但是自从和苗苗结婚后，大家也都对他改观了不少。苗苗与郑恺爱玩的印象正相反，他恬静乖巧的性格十分讨喜。是一七年的《芳华》让他成为了圈内一颗闪亮的星星。两人相识在一次冯小刚导演组织的聚会上，郑恺被恬静可爱的苗苗吸引，而苗苗早就因为跑男把郑恺当做了偶像。在二零年五月二十一日，郑恺突然在网上晒出和苗苗的结婚证，从此以后，夜店小王子变成了顾家好男人。郑恺之前曾在节目中向苗苗表白：“我欠你一场婚礼，欠你一颗大钻戒。”甚至在后来，一向敬业的他为了女儿的出生。生第一次缺席了跑男的录制，而苗苗也选择放弃事业，把重心放在家庭上。就在今年六月，他们还生了二胎，而郑恺也一直陪着苗苗坐月子。还有网友在评论区表示：“太甜了，这碗狗粮我干了。”如果说前几对的案情听起来略显普通的话，那么接下来这一对绝对是偶像剧级别的爱情了。张若昀和唐艺昕的相识非常有戏剧性。二零一零年，唐艺昕在路口等红绿灯，没成想却被后边的一辆车给追尾了。
。而那位车主正是张若昀，头一次见面就遇到这种情况。其实唐艺昕对张若昀的第一印象不怎么好，他也没想到两人日后会走到一起。之后无意间朋友聚餐中，两人又偶然间相遇，于是成为了朋友。某次唐艺昕独自吃火锅时，又碰到了张若昀。诺大的北京，无数的火锅店，两个人偏偏能再次遇到。说到这里，就必须要感慨一下，月老给他俩哪是牵的红线啊，焊的是钢丝吧。这强大的缘分什么时候才能让我拥有？而且唐艺昕的原名叫唐婷，据说是为了和张若昀成为情侣名才改的。除此之外，两人还有情侣纹身。恋爱期间，张若昀还曾经为唐艺昕写过备忘录，把女生所有的爱好和习惯都记在心里。知道她爱吃樱桃，就给她种了一棵樱桃树，把两人初次见面的红绿灯搬到家里。这到底是什么满分？爱人也太让人羡慕了吧！在爱情走向圆满的同时，两人的事业发展得如火如荼，生生跻身圈内的一线行列，出演了不少热播的作品。二零一九年，两人在爱尔兰举行了。浪漫的婚礼，之所以选在这里，是因为爱尔兰是一个不允许离婚的国家。婚后，唐艺昕生完孩子，在某综艺中透露，孩子出生以来都是张若昀在换尿布，这超级奶爸的身份可真是挺到位的。网友们更是直呼这是什么神仙爱情。听完我也直接酸成了一个柠檬精。他俩真的让很多人表示又相信爱情了。说起令人羡慕的明星夫妻，那戚薇和李承铉也必须是榜上有名。结婚多年，依旧如胶似漆，生下的女儿也是机灵可爱。戚薇和李承铉是2014年结婚的，第二年他们的女儿 Lucky 就出生了。那个时候，戚薇和李承铉在事业方面是有差异的，很明显戚薇要更强一些，而李承铉是属于初来乍到，并未在中国站稳脚跟。当时对于他们来说，戚薇更适合主外，而李承铉更适合主内。李承铉很体谅和照顾戚薇，他也知道女演员的黄金年龄就那几年，于是很支持戚薇去拼自己的事业。随后也主动承担了家庭主妇的担子，在各种采访中也能够发现，两人动不动就给大家撒糖。比如某次采访中，主持人问婚姻生活里最缺乏什么，本来会以为听到回答的是过于平淡之类的，而戚薇却直言二人世界。李承铉更是补充说道：“我们在厕所的时间会更多，孩子在房间睡，怕吵到他。”好家伙，这虎狼之词是我们能听的吗？真不愧是电报夫妇啊！还有在某综艺中，戚薇赖床不起，李承铉温柔的亲亲抱抱，较早方式真的好甜。但是最最令人印象深刻的，一定是李承铉用中文向戚薇求婚了。本就是外国人的他，为了求婚，竟然能够用中文来说，这一份真诚和用心，确实非常打动人了。所以婚后的甜蜜也是意料之中，怪不得戚薇说结婚比谈恋爱好，这一对真是羡煞旁人了。张杰和谢娜也算得上是娱乐圈的夫妻代表了。快男的时候，两人就在一起。当时大家还质疑张杰是为了出道而高攀，但这么多年过去，他也是用实际行动狠狠证明了自己对谢娜的感情。某综艺中，谢娜表示自己有时候会失眠，失眠的时候杰哥就会跟他视频，一直到他睡着，关键是睡着也不会立刻挂电话，还会再等很久，直到谢娜睡熟才行。旁边的嘉宾顿时表示非常温馨，纷纷露出了羡慕。的眼神，而娜姐的脸上则是一脸的甜蜜。婚后的他们也拥有了自己的宝宝，偶尔也会在社交平台分享，看起来非常幸福，真是让人羡慕。最近有人拍到张杰去探班谢娜话剧，结束后两人手挽手从话剧院走出。上车时，张杰还贴心的为谢娜挡住车门，这细节真是爱了。有网友说，谈了这么多年恋爱，结婚也多年了，没想到两个人还是这么甜，这大概就是爱情最好的样子吧。最后一定要说一说荷尔蒙之王朱亚文和他的小娇妻。二零零九年拍《爱在苍茫大地》时，朱亚文和沈佳妮在对戏过程中便互生情愫，之后迅速确定了身份，只是没有立即公开。在外界看来，像朱亚文这种面带脾气的帅气演员，肯定女人缘极好，指不定在圈中有多少绯闻。现实却完全相反，出道至今，朱亚文也只有过两段感情，一段是大学时的初恋，一段便是牵手。余生的沈佳妮，两人从相恋到组成家庭用了四年时间。
。婚后，夫妻俩便开启了男人赚钱养家、女人默默顾家的生活。成家立业后，朱亚文的事业逐步攀上高峰。更难得的是，十年走过，他与沈佳妮的感情一直丝毫不变，更是没有任何绯闻，还有两个非常可爱的女儿。前不久，他还在社交平台发文纪念两人一同走过的十年婚姻路程。而这样的糖点还不算什么，某综艺中，导演问私下两人是如何称呼对方的，沈佳妮直言“大腻乎”，于是嘉。嘉宾们纷纷调侃：“没看出来，行走的荷尔蒙原来是个大腻乎。”之前朱亚文还说他很喜欢老婆素颜的样子，因为想亲就亲了。当时一旁的张雨绮还打趣道：“有很多口红是不掉色的。”朱亚文接着说：“我们亲的很用力的。”是谁又在屏幕前一目笑了？而且在前不久，两人在街头拥吻的视频被爆出，看到这一幕，网友们不淡定了，纷纷表示：“十年夫妻还能这么甜，自己的恋爱脑又要长出来了。”其实，不论是明星还是普通人，大家都向往自己能够拥有携手白头的爱情。虽然有的会被生活中的柴米油盐打败，但是能够互相包容、相伴一生走到最后的，确实非常难得。希望不管是已婚的姐妹，还是正在等待爱情的朋友，都能够拥有相伴一生的爱人。那么，你最羡慕的明星夫妻或者情侣是哪一对呢？欢迎在评论区留言补充哦。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关。关注四姨太，每天都会更新精彩内容哦。